Hallo, Velma. Ben je echt in de kop van die Ik ben Ik ben Ik ben Ik ben Ik ben Hallo, man. Hoe gaat het met je? Hallo, man. Hoe gaat het met jou? Zo goed om je te zien. Ja, kom maar. Hallo, man. Lekker, baie welkom. Dankie, as en ek om kreet ook. Ja, hy het nog nie gesê. Hy het net boekie met Marie Chinders. Hy sê nie? Dan gaat hy aan my hand sak kry. Yes, yes. Ok. Alright, sê maar wat, hoe, wanneer nie? Nee, die ons, ons gaan nou nou. Ok. Ons groet net eers een bietje. Hello, baie welkom. Dankie. Hier te klaaksen. Baie dankie. As het lieflik, lieflik. As het nou nie so warm was, het ek om so van nou wat aan die kontrol. As het bietje koeler was, as het so in die... Ja, 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 ja. Mooi plekje, nie? Prachtige plek, man. Rustig. Nou elke dag adem jy die rustigheid in. Jylle mis, jylle wat in die kaap is, man. En in die stad. Maar Jacob kom einde van Noordkaap af, so hy verstaan. O, hy ken dit. Ja, hy ken dit, man. Ek moet van my vakker. Het gaan een baie informele ding wees onthou. Wanneer mens een dokumentaire, want ons is so vol maak, Jy sê, as jy op TV kyk, dan lyk het asof hulle van die begin tot die einde geskiet het, dit werk jy so nie. Jy het een bykie van die gesprek, so wel my hoefie so nou is te lyk jy. En dan sê ons kat, ons stop, ons kan het weer doen, en so aan, so dit is hier een formele ding nie. So ek gaan begin met daddy. Waar is daddy? Maar daddy kan maar kom sit, ons gaan net een bykie gesels. So die camera gaan nie op my wees, sê ek vraag so bykie net vraag en... En dan gaan ons bykie later so bykie van die audience ook so af en toe ietsie vraag, maar so net samen nie so jy op die toar en nie. En dan wil ek net, ons het nou die drie foto's daar vandag, ons onthou drie van ons geliefdes wat ons het. Van Nene, jy vrou Tori daarvoor en vir Boetaie, vir Herwit en die prachtige foto van Herwit en ek het jy vrou Klute gevraag vir die dat ek een foto kan hee van hier waar de kloete waar hulle al dreed ons voor het gegaan, maar hulle is deel van onze geschiedenis, hulle is in die boek, hulle is deel van ons vir altyd. En dit is die plek, ek weet nie, Nathleen kan jou onthou nie, dit is die plek waar ons begin het nie. Die 27. December 2019 het ons in hierdie vertrek, en biskop ek het biskop al opgeneem, toe ons so lekker gelag het oor die bijname en al soke goed oor die boek begin het, En daar is die boek nou, en nou vat ons het eindelijk oor die plek en sy mense, nie woord vir woord wat in die boek is.
Vertel ons een beetje van die geschiedenis van Klaaksen. Waar kom jullie prachtige plekje vandaan? Hoe dit ontstaan? Wat was die eerste naam? En waar kom Klaaksen vandaan? Klaaksen heeft een baie interessante geschiedenis. En dit het, moet gekoppeld worden aan de vrijstelling van slaven. Die slaven is vrijgesteld op 1 december 1834. Op dat stadium was die gouverneur aan die kaap een meneer Nijpeer. En hij het gehoor van die werk wat die Moravische Sinden genootskap in Enom gedoen het. En dat hulle begeerig was om op een plekje met die naam van Koksbos ook te begin werk. Maar daarvoor het hulle toestemming nodig gehad van die gouverneur. En die gouverneur Nijpeer het op dat stadium een skenking van 200 pond. Het hy toe geskenk aan die Moravische Sending genootskap. Maar dat was een voorwaarde. Anders as Elim en Mamri en plekke sendingstaties wat normaal weg een bybelse naam zou so kry, het die gouverneur neer Nijpeer gesê, ek gee, ek gee toestemming, die voorwaarde is, dat die plek vernoemd moet word na Thomas Clarkson. Nou die van u wat oud genoeg is om te onthou uit ons destijdse schoolgeschiedenis, William Wilberforce was eindelijk een van die krachten achter die vrijstelling van slaven. En zijn vriend was Thomas Clarkson. Daarom is die plek vernoemd naar Clarkson. Die is de historische gebouw van Klaaksen, die oude waan is, waar die oude uh, draagbaar gebergen was en ook al die oude dieren uh, gestoord was van, van de Moraalse kerk. En uh, aan die kant staan daar uh, oude uh, club, clubmonument van die vorige predikante van Klaaksen, waar die oude kerk gebouw gestaan het. Uh, die naam is al daar op, op die staan van die club, uh, in, van die predikante waar die plaatselijk was. Al dat de tekst daar op die monument geschreven, vol hulle geloof na, Hebreus 13 vers 7, het is opgericht door eerwaarde Etas, G. Etas, wat ik al ons woord gegaan het. Als we kunnen die jaren samenvatten, zal ik zeggen drie, drie woorden. Het is werk, speel en kerk toe gaan. Werk, speel, zondag kerk. Nou, waarom zeg ik werk, speel? Als je uit die school uitkom, uh, neem een stukje brood en is bos toe, we gaan nou daar. Ja, als je terugkomt, uh, nou mijn ma was bij je op, je moet een paar minuten of een uur zeker op de speel. Je moet speel zo so je kan gaan slapen. En daarom zeg ik, kun, kun er jaren werk speel en ja. werk toe gaan. Oh ja, zondag was de kerkdag. En je moest vroeg loop om bij de kerk, kerk te komen om een bezetplek te krijgen, want het was vol. Hier in kerk was elke zondag recht waar vol mensen gepakt kom luisteren naar die woord van de Ik kon daar daar was mensen wat misvloeren gaat het in Klaaksen. Ja. En voor mij was het nou die lekkerste ding om samen die piesmis te gaan optellen in die kraal. En dan je handjes in die lekker warm mis te sit. En dan het hulle perfin bijgegooid. En ik het samen gegaan, want ik wil ook leren om te smeer die misvloeren. Ja, ik kan smeer. Ik heb lekker gesmeer. <laughs> En dan ook, mijn oog het net al iets gevang daar die venster, toe sien ek die tannies wat hier voorbij loop met die draagjes hout op hulle koppe. Dat was ook voor mij iets baie lekker. Na oomies en mamie, daar sit sy, aan my, aan die Hilda, en oma Hena, as hulle hout gaan maak het in die veld, dan het ek gaan hardloop, want ek gaan saam. 
En ik moest mij ook iets bij elkaar krijgen, mijn bas aftrekken van die bomen af, want ons bij die bas het ons die hout gebind. Ja. En dan het jij met jou draagje hout thuis toegekomen. En dat was verschrikkelijke lekker tijd. Pas, Daddy. Oeh, hulle twee is bang voor die begrafplaats, die twee. <laughs> Daddy en Nico. Zo zie je zal ook nog goed regelmaag worden. Nee, Roger is nog. Roger is dan die raste zon. Als je vijf van die is ziek, weet je man leeft sterven. Maar ik kan het niet wat rassistische zon. Rassistische zon. Ik ga het wat vertellen bij die begrafenis. Lekker zijn begrafenis zo. Wie zijn maar die mensen? Het gelach. Kijk eens zo, kijk dan hoe je zo van Winston. Winston had jij zo schoon gemaakt. Prachtig. Ja, on, on is een groepje van, van acht, wat, 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 voor ons mensen wat samen met me werken. En dan onze belangen van ons zendingstatie bij Ardra, uh, prof. prof. Uh, daar is een paar getrouwde voor ons bij, mm. wat, wat ook huiswerk doen. En dan, ik is ook een man van een huis, maar onze belangen is, onze kwaak zijn, onze, onze plek moet schoongemaakt worden. Mm. En toen ik, uh, nou weet ik, 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 ik twee oekjes gehad. Uh, ik was niet zelf, weet niet, maar onze oekjes betaal ge geld gegenereerd. Ook van die oekjes wat zo'n beetje uh, stout is, wat een beetje uh, tikker ook. Mm. Dus dat is een vrouw om ons te helpen om graag te schoon te maken. Mm. Want uh, je hebt gezegd, we moeten wat schoonmaken, want je wil je inkomen. Dus je doet dat gaat doen. Dus ik zei, zuster, ons dat geld, die, mm. ons, ons vrouw maar hier een fonds en daar een fonds. Mm. Die hebben onze broek en daar hebben onze broek. Mm. Maar ons mag wel graag, ja, ons dorp moet netjes wees voor al die plek op je verf moet schoongemaakt worden. Mm. Mm. En ons staan nu hier bij een paar witgrachten wat, 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 wat gemaakt is. Die lijkt gewoon bij Duit Duitsers. Mm. Wat die van vroeger jaren als Duitsers. Ik ken niet een van hun namen onthouden, niet, maar op die klippen is hun namen geschreven, maar die klippen is bij je. Verweer, hulle is mm. name is af. Maar dat is die Duitse wat vroeger jaar zeker in Klaaksen was en uh, dienst gedoen voor ons. Mm. Nou ja, ons is dat aangedink dat ons die grafte moet kom mooi maak. Baie want dat is ook deel van onze erfenis. Mm. Kan ik een vraag, wat is die significance van die... Van, of Buskop kan misschien helpen of prof, van Duits en die connectie met die... Ja, die, die, uh, die Duitsers... Uh, onze, onze kerk kom uit, uh, stam uit Duitsland uit. Je weet, uh, die eerste Duitsers waar die gekomen, die zendelingen was Duitsers. Uh, ons het een baie, baie nauw verbind met, met Duitsland en met, met uh, die Duitse zendelingen wat hier werk gedoen het. Bijvoorbeeld hier in Klaaksen. Die twee verzendelingen wat begin het hier was, was Duitsers en hulle wat gevolgen was allemaal Duitsers. Hmm. So was het diepe, diepe, nauwe, nauwe connectie met hulle. En die eerste grafie, ik weet niet waar precies is die grafie, is, is die Duitse meisje van die eerste leraar. Mm. En ze is ook de eerste persoon wat op die begraaflaas begraven is. Mm. Ik heb net haar naam vergeet, is, is een nieuw huis, nieuw huis. Ja. Dat denk Dorothy, ja. of zo is dat dan. Dorothy, ja, ja. Mm. Ja, zo so ons, ons kerk staat uit Duitsland uit. Uh, als we net misschien terug gaan naar Sjeg, 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 Lewakia, maar kom ons uit Duitsland. Daar is ons, ons begin van ons kerk. Mm. Um, Met Georg, 1727, ja. Sendling was. Die is dan, die, die eerste graf waar die is, is uh, Juffrouw Steenveld. Dat die tweede langzaam is ook een van onze Duitsers. Die ou van die winkel, wat die winkel het. Wat uh, ze begraven het. Is meneer Frey? Meneer Frey. Net langzaam is Juffrouw Olga, eerwaarde Moos in die graf. En net langzaam van eerwaarde Moos is uh, eerwaarde uh, Jankies. Wat ons hier begraven. Hierdie wat is wat je nou hier ziet, dat is die, die zendelingen en van alle hulle families, alle kinders wat hier liggen. Je weet, en dan hier, hier gedeelte. Dat uh, is, is gedeelte wat uh, geoogmerk is voor al die leraars wat, wat sterven. Mm. Nee? Dit is waarom die graf die hier liggen. En ons sê net vir hulle dankie, dat uh, vir dit wat hulle vir ons gedoen het, die dienst wat hulle vir ons geleverd het, en is niet dat ons apart het wil leren. Ik weet, weet bij mensen al gevraagd, hoe kom leren niet daar tussen de mensen niet? Mm -hmm. Ja? Daar is wel een leraar wat wat daar he, wat uh, verleden jaar uh, gesterf het, of verleden jaar niet? Be begraven is. Ons heeft die graf hier gemaakt. Maar ongelukkig, he, die, toen was het winter, het water het oorstroom en het was nat. En, en die familie toen besluit, luister, is hij nodig dat die paai leren niet? Hij kan maar daar gaan leren. Dat is waarom die een leraar daar leren. Maar zoals ik zei, die gemeenschap, bij van die gemeenschap was niet daarmee tevreden niet. Want hulle geloof nog die leraars, is hierdie kant. So is deel van die traditie? Ja. Dat is Moravisch traditie, ja. Okay. Dat, uh, 
uh, allemaal zo. Als ik in dat sterf, zal ik ook zeker maar hier zo kom leren ik het voor mij. Ja. <laughs> <Goed. laughs> Ons eindelijk nou hier op heilige grond. Ons oude mensen hebben die grond gezien als heilig. En vooral als je op die werf voorbij die dwarsloot komt. Mm. Ons kan later gaan wijzen waar die dwarsloot is. Kijk, jouw gedrag was heel anders. Mm. Yeah? Zelfs jouw praat ook. In die straten praat je harder dan wat je hier praat. Nee? Nou, onze uh, ouders, en ik denk weer aan Isaac hier, een Vaanselen, die, die mannen wat gerook het, mm. graag gerook hoor. En toen ik klein was, ik altijd in papa gezien, als ze op die dwaas moet komen, dan stoppen ze daar. Dan maken ze daar een keer dood. Mm. Nee? En dan is het onmiddellijk hoog op rook. Die, die pijp wordt eerst uitgeskut en die zakje gezet, toch in die zak gezet, en dan kom ik kerk toe. En je moet bij die kerk weer, je vanavond de kerk af gaan en je wil nog graag roepen, je doet het eerst na je voorbij die dwarsloot was. Zo, so dat was iets, iets voor mij bij je mooi, dat het zo respect gaat het, ne, voor die dwarsloot. En dat, dat had ons dat geleerd. Op die, op die kerkwerf kom, uh, als, als, als je met je enige andere mens is. Die kerk het een schenking gekregen in 1868. Die eerste orlkie komt toe als een geschenk in Nederland. Het. Dat was een traporle, een harmonium. Maar natuurlijk, die, die orlkie uh, was nog niet groot. Nie. En daar wordt verteld dat uh, hier was. Van die Goliaths, zijn familie, een oom, wat zo so verschrikkelijk diep kon bas. En hij heeft onderkant die orde gezet. <laughs> hij die, die laatste noot van die orde, hij heeft voorbij die laatste naaste noot van die, die orde gezet. <laughs> Dit was die orde wat, wat hier in 1886 aangekomen En toen, om nog terug te komen bij 1938, Onder die uh, initiatief van uh, meneer Henny Alster, kopen het toen die huidige oorlog voor 170 pond, wat natuurlijk bij geld was, van die NG kerk in Jemansdorp. Dus so die oorlog komt van, van Jemansdorp af. Is opa 
Deze paarse week uit mekaar. Ai, ja. Oba. Hierdie, hierdie, hierdie klas hier onder het buskop. Hierdie klas is, is die laatste van uh, die waarde uh, lottery. Mm-hmm. Toe hy hier kom, het hy hier hy laat aanbouw. Dat is het. Hmm? Maar dat is droog. Hy ligt so soos die. Is die ook hier? Hmm. Ja. Kijk, die watermeel was mis achter die. Ja, achter die ding. Achter, achter, achter die winkel. Okay. Dit moet sêkie langs van hom staan, hè? Elke Moravische stasie het een eie sending winkel gehad, wat dier, uh, dier iemand op die sending stasie bedrijf is. Toe ek uh, so hier in, in graad, uh, wat is het nou, graad 5 was, um, staan er drie. Toe land hier uh, um, een Duitser, jong Duitser aan, met de naam van Werner Vrij. Wat het toe die winkel kon bestuur het. En hy, ja, een man kan nie lang alleen wees nie, en hy het vir hom een Duitse meisje gekry, en hy het toe getrouw en saam huis opgesit op die sendingstasie hier in Klaaksen. Vir baie jare die gemeenskap bedien, letterlijk gedien. Um, Amal het uit hierdie winkel geleef die sendingwinkel Mission Store. So hy uh, was jare, jare lang uh, hier betrokken en ongelukkig het hy tragies aan sy einde gekom in een rooftog. Hy is uh, noodlotte gewond en in die hospitaal gesterwe. Um, sy vrou um, was ook en die, die ongeluk, die aanval bet, uh, gewond. Uh, sy het het oorleef, maar na sy dood het uh, sy Duitsland toe verhuis. En natuurlijk uh, as gevolg van uh, die vermisten het sy daar uh, eenzaam gesterwe. So ons as klaakseners dink met groot respect en eerbied aan Werner Vry en sy vrou Friedel en Lesien Joachim, wat uh, thans in Europa is, uh, het een geweldige bijdrage geleverd tot die ophouding van hierdie gemeente. Ons, uh, bijvoorbeeld uh, elke kerkbesaar was het, uh, het allemaal aangeneem, uh, meneer Vrij, soos ons omgenoem het, gaan uh, een beeskenk vir die kerkbesaar. So het was deel van sy verantwoordelijkheid. Hy is natuurlijk ook die water een pijpleiding aangelee, uh, want ons was voorheen afhankelijk van watervoere, watersloote. Uh, in verdagse omstandighede sal mense sê, is dat nie die meest hygiëne, hygiënische manier van watervoorziening nie. So hy het uh, in opdracht van die op, opsieningsraad dat hy waterpijpe aangelee in die sendingstasie, so dat mense nou nie meer na sloot toe hoef te gaan nie, maar water in die huis en spoeltoilette kon hy. So hy het een geweldige, geweldige bijdra gelever tot die vooruitgang van ons gemeenskap en ons sê vir die heren baie dankie vir sy bijdra tot die ontwikkeling van ons sendingstasie. Ek groet jou, meneer Vry. Onse huis was soos een oop vir amal. Alle Duitsers het gewerkt. Allemaal, ja. Sy, sy, hulle het my altyd, toe ek nou ouwer word, en um, het het altyd vir my herinner of laat dink aan Martha en Maria van die Bijbel. Mm. En die Emmy, mami, soos ek haar genoem het, sou die gasten ontvang en die geselskap aan die gang hou. Mm. Mama is in die kombuis, mm. besig om etes voor te berei. Mm. Die mens het nog eers gesit nie dan word die ketel al aangesit. Hulle weet nie, so lang gaan die mense keier nie, maar die thee word gemaakt en iets by die thee of een ete of iets. Um, dan het sy, omdat sy so'n goeie vrou die met die vrys gehad het, het hulle altyd, as daar enige tijdse gaste gekom het, dan was hulle verwijs. Hulle gaan by krassie slaap of by krassie eet of, of so aan. Met die gevolg, toe, toe my vrou vry in Duitsland siek word, kon ons twee by twee geleentede 
2002-2003 Duitsland toe gaan. En toe was daar die gasvrijheid return. Mm. Die mense het toen nou hulle dieren vir ons oopgemaak. Ons kon by verskillende mense blij, want amal het vir krasie geken. Hier waar ik nou sta, was die huis van uh, oorlede meneer Vrij, die Duitser. Toen ik maar hier my oog oopmaak wat ik mij kom kry, wat ik groot raak, toen is meneer Vrij en sy vrou, juffrouw Vrij, maar hier in Klaaksen. En ons het maar hulle het Klaaksen eindelijk bedien met hulle winkel. En zelfs hier buiten staties bij Klaaksen, hier waar die, die fungus gebleven hieronder, al daar die mensen het vroeger jaren, hier bij hier die man, bij hier die winkel bij ons. Het hulle allemaal hier kom koop. En zelfs goederen het meneer Vrij naar hulle toe gerei. En dis mense wat ook hier by ons by die kerk maar, by ons Moravische kerk, ook gewoon gebleed hier by ons. En meneer Vrij het hier een melkstoor ook gehad, een melkkraal hieronder. Dis daar die geboekie hieronder, wat daar staan. Dit is waar sy melkplek werk was. En hier was een groot stoor gewees, hier so, waar sy implemente, sy werksgoed was, en daar die plek gestoor geweest. Die, die, die voordeur was aan daar die kant geweest. Daar was een stoep geweest. Nee? Die kombuisdeur was hier die kant geweest. En die voordeur was uh, noordekant daar zo. En dan als je daar bij daar hier inkom, het je een klein gangje ingekomen. En dan je hier naar die kombuise kant toe gekomen. En dan hier het trap, hier het trap gegaan, boon toe naar die, dubbel, naar die tweede vloer toe. En die speelplek van oorlede meneer Vrij, ze zien wat onze Tjomi destijds ook was. Die speelplek was boer geweest, op daar die vloer boer. Daar was die speelplek en dan die mooie uitzicht gehad. Hier zie je kant toe, zie je kant toe. Kon ons altijd een mooi uitzicht krijgen wanneer ons boer op die vloer met zijn zien altijd gespeeld het. Ja. En dan was mij maar een kranige boer ook. Mm -hmm. Zij het niks terug gestaan voor enige van die mannelijke inwoners van Klaaksen. Mm. Meneer Vrij het gekomen, dan het zij die land. Die land is nou die grootste erf achter die huis. Ons het die land genoemd. Yeah. Dan het zij die land laat ploeg. Mm. En na die ploeg, dan word daar nou gaten gemaakt. Zij gaan ook bijvoorbeeld minis plant. Dan worden daar gaten gekapt met die pak. Zij krijgen nog mensen wat vaak om help. En ons als kenners moet nou die, met jou bakkie milies. Mm. Dan gaan je nou die milies moet nog geplant worden. Zodat so, ze milie en dan ga ik in. Mm. En als je manier waar jij denkt, ik wil gauw maar, ik ga nou een bonne milies en gooi nie. Nee, je gaat raas krijgen, want één milie per ga ik in. Mm. En haar oeste was altijd gezind. Mm. Altijd. Daar was die land waar zij die groot gewassen geplant het, melis, patats, pampoen, aardappels en die smeer. En dan was daar die voortuin, ja. so maar recht achter die huis. Ja. Waar zij nou soos komkommer en slaaiblare en tomaties en die kleiner, die kleiner goedjes geplant het. Nou, elke inwoner het zo'n stuk land. Hij st strekt tot heel onder. Ne? Uh, Elke persoon in Klaaks in het soeste land gaat. En kijk, hulle was bewerk hoor. En soos ek net verdedig, het was een competitie. Ne? Hierdie man hier, bijvoorbeeld Betani, was, hy was een boerbaas landbouwman geweest. Een langs aan ook. Ne? 
in Ora. So, we have a competition between us. Who can do the best beer or the best work or the best work? Then there was also the board, the wingerde, perskes, pieren, kwajabelbomen. But that's an unlucky thing. Everything is completely gone. And see, as you see the seedling here, the seedling here, there you can still see the seedling here. So a part of the land, like we have a part of the land, you can see here, there are five seedling here. Every one of them here is a seedling here. Every one of them here is a seedling here. Every one of them here is a seedling here. Every one of them here is a seedling here. Every one of them here is a seedling here. Every one of them here is a seedling here. And it's going to grow. I have asked my beer for here, Taan. Also the other one there, Pro Pauline. Toen zei ik, toen zei als gele bij toestemming kan ons hier begin plant. Zeg rechts. Je hebt, vat hem stukje voor stukje. Hier eentje vat hem stukje voor stukje. En dan gaan we langs aan. En dan willen onze mensen betrekken weer. Je weet, uh, ons het niet geld om veel te betalen nie, maar ons kan veel werk skep. Je weet, kom werk. En ons gaan kijken wat ons kan doen dan weer om een beetje weer onze mensen te krijgen. Om met die ontwikkeling. Ik kon ik was een kranige atleet. Um, kon lekker van een hart loop en dan het ons um, met die, die schools atletiek gehad, die, die interhuis. Mm -hmm. En dan het ik moest nou doorgedrang ja. om naar die interschoolen toe te gaan. Dan is het nou, ons gaan oefenen in, in, in Thornem en ons gaan oefenen in, in Coldstream. En dan kom die dag waar die interschoolen is en dan het ons nou al die schoolen is zo. En daar was die dame die van... Blauwbos, Thornem, Mariam, Tjankies. O, het ek altijd gebewe, want Mariam kom en Mariam hart loop my uit. Ek is so nie meer die kampioen nie. Maar dan sien ek, daar is Mariam. Maar dit was, dit was wonderlik. Dit was, dit was net, as kind, dit was waar jy na jy uitgesien het. Maar natuurlijk, rugby was een groot trekpleister op een zaterdag. Dan weet jylle moes, Daar is bekende families, soos die Hendrikse, die Augustusse, en ander ouwens wat baie, baie goed rugby gespeel het. Trouwens, uit dit wat die kinders op die rugbyveld gesien het, en ek so jammer dat die kinders van Klaaksen vandag nie meer beskoor is om dit te sien nie. Die biskop het, het sê daar kon kyk hoe speel die meeste rugby. En het seker ook gebid. Gooi om, gooi om. Gooi om, tekkel om. Want hy het my gister nog een pak gegeen, is kloof. Wow. Maar om toon gaan daar kom blik. Hy tree binnenkort af, seker nog twee jare wat om te gaan. Ok. En dan gaan hy terugtrek, ja. En hy word een klaaksinner. Ok, ja, want sy vrou het misschien goed geworden in die huis. Graham, Graham, Van Van Vogel, Graham Van Vogel, ja. Wie blijft nou hier in jouw eerste huis? Wat zijn die twee huizen? Dat is een winkeltje hier. Dat is een winkeltje daar. Dat is Wesley niet meer hier nie. Wesley maar gas. Ja. Wat zei je daar? Nee, sorry, je praat. Ik denk wel van Wesley, Wesley, Wesley. Is maar reina nog? Is nog terug. Nee, ik had gehoord hij zei. Is maar reina nog terug. Ik woon nog maar toe, ik hoor. Alles aan weg. Is het? Komt die naaldwerk nu? Naaldwerk ook is zo jammer. Maar met die niet daarom niet uit plaatsen. Hier is een project. Dat is daarom nee, dat is een project. Ja. Ja, dat was jou bel. Ik was ook bij elke dag in hierdie bibliotheek geweest. Ik sta nu voor die huis van Victoria Paulina Levak, al om bekend as jyvrou Tori en vir ons Nene. Nene het een baie interessante story gehad. Sy was die jongste van die kinders. En dit is ook die persoon met wie my pa groot geword het nadat sy sy ma oorlede is en hy by sy ou ma hulle kom bly het. En as sulks het hulle eindelijk meer soos broer en sister groot gemaakt. Dier hulle ou ma, sy ou ma, maar nene sy ma ou ma, soos ons gesê het ou ma Maria. Sy het alom bekend as jy vrou Tori, sy was omtrend 42 jaar lang. By Klaaks en Morabi is in primair. Anvankelijk het al die sepaaikies dier haar hande gegaan. En die meeste van ons is baie dank aan haar verskuldig. 
my liefde vir lees het ek by haar gekry. Ek was gelukkig om met by haar te bly en my sy paai jaar vir die hele jaar. En op vrijdag het my, my pa my kom oplaai en sonda het hulle my weer terug gebring. En dit is hoekom sy so een diep invloed op my leven gehad het. Nee, en hy was die type mens, hy was altyd die onderwijseres, heel tyd geleer, baie omgegeven mense, en dan kon sy vir allemaal bid. Sy het vir allemaal in die familie, van kind tot kleinkind tot achterkleinkind, selfs al bestaan jy nog nie, het nene vir jou gebid. Baie betrokke met die sisters vereniging, of vrouwe vereniging, baie lief gesing gewees, maar daar, ek dink, daar is nie enkele kind van Klaaksen, wat nie vir vrou Tori ken, en blij is dat die vrou Tori hulle sy baie vrou was nie. Ons is baie trots op haar nalatenskap, en selfs na haar aftrede, het sy die Klaaksen sewing project begin, en daar het sy vrouwe geleer om naaldwerk te doen, wat ons noem arts and crafts te doen, en so sy die naaldwerk klasse gedoen het, en saam met hulle gewerk het, tot op die ouderdom van 81, toe sy begin halfdag werk het, tot drie uur, het sy ook die vrouwe geleer. En daai leer krag in haar uh, was daar gewees tot aan die einde. En ons bring eer aan hene en ons sê baie dankie vir haar diepe invloed op ons lewe. Victoria Polina Levak, in die boek skryf sy ek, Victoria Polina Levak, alom bekend as to, jyfrou Tori, groet u. En natuurlijk, uh, wat vir ons uitgestaan het is kinderfees, die Moraviërs het een feest wat uniek is. Ons noem het kinderfeest op die 17 augustus. En uh, ek kan nou al sien uh, hoe smaal hulle daar achter hulle maskers, want hulle weet daar, daar word voorbereid vir die, die, die sondagse feest en die groter seens gaan haal uh, in die natuurbos gaan hulle haal hulle blomme en die die ander kinders gaan vlee hier toe om varklelies te kry en die kerk is gereed gekry op die vrijdag uh, dit was een groot een groot ding want saam met die kinder gewees, gepaard daarmee het moes gaan, jy gaan letters toe, die letters skoon maak eers, jy gaan blomme gaan haal en het was soorte van een, een sko- lekker schooldag ook, jy weet, hy het hier mekaar schooldag, was hom lekker en ons was geseend met jy kry twee rokke mm want as die ochendienst mm-hmm. kry jy een rok vir die kerk mm-hmm. en vanmiddag gaat ons pas so die feest uit, mm-hmm. dan kry jy nog een rok, jy het nou twee rokke mm-hmm. en in die ochend het ons begin daar boe in Bezeastra mm-hmm. dan het ons gestap met die um, brigade was dit die brigade of die basseinkoor die basseinkoor en ons het gestop by elke huis van al die ou mense mm-hmm. en dan het ons die kinderfeestliedere gesing En daar lieder het jy nie met die blaai gestaan of met die gesangeboek nie. Ons het het geleer by die school. In die ochend, die godsdienst, daar het ons geleer. Jesus vriend van kinders. Um, ek is skaal van, ah, Jesus. Ska van Jesus. Al ah, die gesange het ons gesing en vanmiddag, dan het ons het weer oor gesing. Maar nou my biskop van sê precies waar die daar sloot nog nog op. Nee, nee, hier is al, hy die, hy die geloof, hy die geloof. Ja, dat waar die sloot is, ja. Hy is al tussen die twee huise, het hy deur gegaan. Ja, so, 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 wacht ek nie. Ja, precies, ja. Soms trend so hier, nee. Soms hier, maar soms hier, ja. Ja, maar soms trend. En dit is die, 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 ons het net al gepraat van die dwarsloot en die, en die heiligheid van die werf, nee. Hy het hier vir ons begin. Ja? En allemaal uh, het geweet, as jy nou hier kom, ne, dan moet jy al anders gedra. Want jy betree nou heilige grond. So, Amper soos die heren van Moosig sê, drink jy skoene, die grond waar jy staan is heilig. Ne? En onze oors, vooroors het dit vir ons geleer. Ja. Um, maar dit het oor die jaar natuurlijk, uh, het, 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 is het nie meer pas in die mens en toe nie. Want ons weet, ons, ons kerk is nie meer al kerk hier. Die enigste kerk. Die enigste kerk hier in, in Klaakse nie. Want ons sê, dit was die dwarsloot. Mm. En hier het ons ook kom staan, as het uh, begrafenis was, uh, die stoet kom aan, het ons eerst hier so, vir so om yeah. hem stil staan, en dan het die koster of die diaken, neem nou hier vandaan verder, in yeah. absolute doos, doodste stilte. Ek wil daarom uh, iets sê, voor ek van die verhoog afgaan. Daar is mense hier, besondere mense in Klaakse. Ek het destijds, dat ek in die besuin koor geblaas, saam met, saam met hom vaanse interessante 
karakter. Toen ik mijn oor opmaak, toen zo'n fans uh, die biskopse pa, mm. toen blaas hij in die band. Mm. En ik was al een groot man. Ik was al school over die baai, toen blaas om, om fans nog steeds. Om fans het zeker makkelijk voor meer dan 50 jaar. En die, en die orkest mm. gespeeld op een Jacobse deko. Van die jonger geslag, wat om nog niet kende, dat was Ebense Dekoese Pa. En dat is familie van Welmalen. Maar voor mij is hij van moe om orrel te spelen. Nou niet uh, performance ogen niet. Maar het gezangen gespeeld met voorspel. En dan tussen die versies, dan gooi je op een jaap zonder zo, so, je hebt tussen spel. En hij, hij valt hier rond niet, hij weet wat hij doet. Want die Duitsers zit om dit geleerd. En als hij, als hij gemeente klagen zijn, dan hou je op een jaap nog een beetje aan. En hij, hij, hij speelt naspel. Uh, en dan heeft die Duitsers voor hem geleerd om besuin te spelen. Hij was voor jaren, was hij die een omvans. Het woop, bij op een jaap geblaas. En dat die biskop het hulle nog die militaire drukke, ge, 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 nie die absolute drukke wat hulle nou gebruik nie. So op een jaapse werk was, hy moest dan die muziek voor elke besuin stem oorskryf. En die drukke. So hy, die, die, hy was een baie knap man. Maar, maar, maar ten besluiten wil ik daar praat oor, oor my vriend Wilman uit Aller. Hy was een baie slim op laarskoel. Er was de lottering wat op Mamre was. Uh, sy bijnaam hier op Klaaksen was papa. Omdat hij zo so omgegeet vir die, vir die kinders en die mensen. Want hij heeft talent raak gezien. Elke slag is ons bij zijn nude was. Een van de eerste dingen wat je waar de lottering van mijn vrouw hoe gaan het met William Eitaler. Want hij wa, was uitstaande. Hij is bijscherp. Hij heeft natuurlijk vijf jaren lang ook in die orkest. Ons het samengeblazen, hij in omvaans ook. Onder op een jaap en later onder. Oom Willy en toe onder, onder Larry, Biskopse broer. Um, hij kon goed blazen. Hij heeft voor jaren lang in die koor gezet. Goeie bas. Goeie bas. Ik, ik spog nou nog bij, bij ons bassen in die baai. Ik zei van hulle, mannen, ik wens jullie kon net die vermoe van een van wilman uit Allere, wat zijn werk uit zijn kop heeft gekend. Hij mm -hmm. staat met die koorboek, maar hij ken het uit zijn kop uit. Ik zei, ik moet elke jaar met jullie sukkel om diezelfde goed in jullie koppen te krijgen. Zo so, wil man wa was, hij heeft op die kerkraad gediend, op die opzienersraad. Um, hij heeft van jaren lang het hy gediend. Zo, so, ik wil, wil ook aan hom eer en helder brengen. Ons was baie goede vrienden. En uh, ons kinders is ook weer goede vrienden. Zo, so, uh, bij jullie geleentheid wil ik ook uh, net uh, zijn leven in perspectief plaatsen. Voor de Heer zei dankie dat hij ook een van die uitstaande kinders van Plaaksen kon wees. Ik zal goed, 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 